Nitafakari kwenda ndani ya dakika 20 akaniambia wewe haina shida nimekukubalia. Nikashika kidole chake, nikachanja, damu ikatoka, nikampa na yeye, akachanja kidole changu, damu ikatoka. Nikamwambia sasa shika kidole changu na mimi nashika cha kwako ni manuizi ya kwenye nafsi yani ina maana ni maombi ya wewe unaongea ina maana ni wewe na Mungu na nafsi yako ina maana nisijue lengo lako Akaniambia mimi sidhani kama nitaongea mengi tofauti ni kwamba ninakupenda na nakuhitaji wewe mke wangu hilo tu na mimi nikasema nakupenda nitaji wewe mke wangu tukagusanisha ambavyo ndo zile vile vidonda ambavyo tumechanja pale damu inatiririka tukagusanisha pale kama dakika tano ile damu ilizidi kutiririka ilivyozidi kutiririka nikachukua kidole chake nikaweka mdomoni kwangu nikanyonya na ulimi ile damu yote na yeye nikamuwekea akawa amenyonya 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 kilichofuata pale Esther kaniambia zigi Naomba nikuulize kitu kimoja. Kweli hayo unao yafanya ni ya kweli? Nikamwambia mimi sikuigizii. Ninafanya kitu ambacho nakijua kwamba kimo moyoni mwangu ninakuzipitisha kwamba mimi ni mtu ambaye nina uwezo wa chini sana kwenye kwenye maisha sina jua la chini. Kazi zangu nazozifanya zinanipa tu labda ni ya kuvaa, kula na mahitaji mengine lakini sio kwamba Taweza kwenda kukununulia kitu cha thamani nikupatie tofauti na hiki kitu ninachokifanya leo. Kwa pesa zinatafuta zinapatikana na mavazi yanapatikana ila hivi vitu tunavyofanya leo havipatikani kwa mtu yoyote. Akasema sawa ile damu ilizidi tukaamua nikakinga tukagusanisha tena video kwa mara ya pili ile glasi sasa ambayo ina juisi ndio tukao tume ile damu inatiririkia mle. Nikamwambia hii ni nazili na iweka kwako. Hii damu inotiririkia humu, hii juisi natakiwa tena tuinywe. Ile wembe ikawa iko iko kwenye ile ile glass nikamwambia, kama unipendu na nidanganya, chukua uwembe. Uwembe ni jile na ni mpya. Ukikukata tu hata kidogo, wewe utakuwa na wasiwasi na mimi. Akasema, mm, inawezekanaje kutoa wembe kwenye glassi na glassi yenyewe kuna juisi? Nda uchu, nda ubeba bebaje. Nikamwambia wewe Usibishane. Wewe moyo wako tu kama mnakuruhusu kunipenda mimi. Tengeneza hisia juu yangu mimi afu toa uwe wembe. Kweli msichana ali, aliweza kutoa ule wembe kwa kuushika kwenye incha. Akaleta nikaangalia kwenye kweli hakuna hata alama. Nikamwambia arudisha. Karudisha na mimi nikatoa kweli wembe hauweza kutukata. Kilichofuata hapo nafsi yangu ndio ikaelewa kwamba msichana ananipenda. Baada ya kilichotokea msichana nika nikawa nimechukua ule wembe ile kasha lake nika nimeandika jina langu na jina lake na yeye akaandika jina la babake na jina la babangu nikamwambia hivi uwembe nikikaa nao mimi unaweza kanikwaza nikavunja uwembe ndio unaweza kuvunja kiapo changu mimi na wewe nenda kautunza kweli msichana alienda kuutunza hasa niweza kumaliza kufanya kitu kama hicho Baadaye maisha kwangu yalikuwa yako tofauti na maana pesa kuipata kwangu ilikuwa ni ngumu. Mama kani ananiambia mwanangu ni mwaka umeenda kuisha naomba ufike nyumbani kama mama ametakuja. Kwetu tukao tumemaliza mwaka 2017 tukaelekea 2018. 2018 mwezi wa kwanza mwishoni mama kama nipigia simu njoo kambia mama mimi siwezi kufanyaje siwezi kuja kwa sababu na tafakari nitakapoweza kutoka Mwanza Esther lazima atahangaika na atateseka kweli ikatokea mimi nikatumiwa na uhuli na mama kwa sababu mimi mtoto wa kwanza walidai nioe ilitumwa nauli kutoka kwa mama Kigoma kwamba kama una nauli hebu njo wewe ndo urudi akasema sasa hii mbona ni kesi nayo ile nauli ilivyokuja kutoka mimi mwenyewe maisha yangu alikuwa yako tofauti ile ile nauli nikailamba nikaila nilivyokula kama nimemkwaza mama mama kaniambia hakikisha narudi kaambia mama mimi sina nauli nimekutumia umekula tafuta nauli yangu nitumie basi hiyo siku msichana ameweza kunipigia simu kwa sababu sipendi kumkwaza mama 
ndo hivi imeshatokea na mimi nimeshahama yani ina maana akili yangu yote ni Esther Ilibidi nimwite msichana nyumbani kama Jumapili akaja nikamwambia bana ye nahitaji kwenda nyumbani lakini nahisi ni naenda naweza kwenda peke yangu tukarudi wawili na maana gani mama ananiambia nikaoe kanitumia nauli niende nimekula kaniambia nipo tayari kurudisha hiyo nauli na wewe hamna kwenda basi mimi laha kwangu kwa sababu sinapendwa na nacho kihitaji katika maisha yangu nilisema bora nikose hela lakini siku moja nimpeleke Esa kwa mama hiyo ndio ikawa imani yangu na mwami, basi debidi niwe wazi kwa mama kwamba nina mtu nampenda kwa hiyo kuna siku utaamini maneno yangu hasa wazazi wetu kule nyumbani hawaamini wasichana wa mjini sana wanajua wote ni wale wale wa viwanja wa kurukaruka hawatulii basi mama nikaendea kumsini kawa nimemweleza kila kitu basi siku ya kwanza nikamwita msichana hiyo sasa ndo akili yangu inafunguka kwa sababu marafiki zangu wenyewe wana madem zao halafu kuna kale ka utaratibu na hisi kila alipo bachela anajua uwezo ukawa na mahusiano na mwanamke mwaka mzima wewe nilijali utakuwa ni uongo huo mtiani kama vile ulitaka kunishinda basi vishawishi vikaanza sasa mimi nitakuwa na mwanamke jamani hata kuipoza nafsi yangu kweli lile neno likawa liliko zito kwangu kwa sababu ni mtu ambaye hajawahi hiyo siku nikaa nimemwita ni kwa mara ya kwanza kufunguka juu ya juu ya mapenzi ambayo ni mazito kwake akawa amefika kweli nilimgusa nilivyomgusa nikaa nimeshajisahau kwamba nilisema siwezi nikalala naye kwenye kile kiapo mpaka nimuweke ndani awe kama mke. Kwa hiyo nilivyojisahau nikawa nimefanyaje? Mimi ni alivyofika kama amefika kwenye sofa, sema hiyo pia sema napenda kukaa. Nikaa nimemwomba, nimemwambia bana naomba na mimi nitendee hivi kwa sababu mimi nagadhabika. Umeona? Muda huo nilikuwa ni mtu ambaye napenda sana mazoezi na ipenda karate hadi leo. Basi baada ya pale mimi nilimgusa maana najua msichana hawezi kwa mara ya kwanza hawezi kukuruhusu kuingia chumbani moja kwa moja lazima lazima atagomea sebuleni basi akagoma alivyoweza kugoma pale asi mimi ni mzee najua nina nguvu aweza kanishinda na yuko ndani kwangu nilimgusa kwenye ziwa lake la kushoto aliniambia zigi naomba uniache nilidondoka kwenye sofa pale nikaregea mwili mzima nilisweti ambavyo sijawahi kuona hilo jesho kwamba limetoka wapi baadaye akili kaenda ni je mbona na, mbona na kama nataka kupotea mbona kama nataka kuvunja kiapo changu pale nilivyoweza kukaa kama amenifuta lile jasho akaniambia zikisuli niambia uwezi kufanya na mimi paka uniowe nikasema kaa ukijua huu ni mwili na mimi ni binadamu niliaongea lakini kama vile hapa ndo sielewi elewi imetokea vipi naomba nisamee ila tahitaji kujifunga kwako kujifunga kwako ina maana siwe ina maana yale matamanio nilionayo ni siwezi kuweza kulala na mwanamke wa aina yoyote kweli niliweza kujifunga kwa, kwa wiki nyingine baadaye nilimwacha akaenda nyumbani alivyoweza kwenda nyumbani tukao tunaongea ongea basi mwezi wa kwanza mwishoni wa pili mwezi wa tatu, mwezi wa nne, 2018 nika nikamuita akaja nyumbani nikamwambia bana naomba nijifunge kwako kwa sababu vishawishi navyo vikutana katika kazi zangu ni vingi najua na wewe uniamini mimi kazi yangu nina fani aina mbili na ninaweza kusuka nywele hizi za kike na pia mimi ni master kucha. Kwa muda huo nilikuwa nafanya hiyo kazi hadi sasa hivi. Kwa hiyo yale matamanio na maana nakutana na mabinti wengi na mimi ina maana natamani kufanya lakini sitamani kufanya kwa natamani kufanya kwa huyu ambaye ninampenda. Basi debidi tukakut akaja nyumbani 
nikamwambia bana nitaje kujifunga kwako ili nisiweze kulala na mwanaume mwanamke yoyote yule tofauti na wewe akasema inawezekana nikamwambia inawezekana basi nilichukua kulikuwa kuna chupa pembeni yangu nikaa nimeipiga pale kwenye sakafu kwa hiyo imepasuka nikabaki na kipande nikasema kwenye mapenzi yangu mimi na wewe hamna cha kansa hii chupa lazima ipite mwili ni kwangu tulitumia wembe lakini hapa natakiwa nitumie chupa nina mi, kwenye mkono wangu wa kushoto kuna sehemu kuna mishipa miwili nikawa kwenye mshipa wa kwanza nimepitisha chupa pale kai imekata na upande wa pili tunakaa nimekata kuna dawa ambayo nilikuwa nayo mle ndani napenda sana kuitumia niliweza kumimina pale ile damu ikawa imekata nikamwambia kama unanipenda ila naomba usiju kanitesa kwa sababu utakapoweza nitakapoweza kujifunga kwako ina maana sitaweza kulana mwanamke yoyote yule na baadaye ukija kuniacha nitakuja kuteseka kama unajuta utakuja kuniacha ufanyeje uniambie ni siache kujifunga akasema siwezi basa kama amenyonya ile damu yote na ile dawa kalamba usiku cha moto nilikipata na yeye kwake alikipata kwa sababu hicho cha moto maana kukipata na maana sikulala nilana angaika kwa sababu kile nilichokifanya ina maana nimepitiliza waaminifu na ule na yule ni nani ni binadamu anaweza kageuka basi mimi yote nilimwachia Mungu kwa sababu kitu nilichokuwa nakifanya nilikuwa nakijua mimi na akili yangu kwa sababu akili ilikuwa ikinituma kufanya kitu fulani kwa ajili ya Esther si, si, nilikuwa siwezi kujua kwamba hiki kina madhara gani nilikuwa nakifanya basi msichana wiki ya kwanza baada ya kutoka kwangu kumaliza hilo wiki ya pili akaniambia nakuja nyumbani akaja akanika alivyokuja nibidi nimwambie sasa bana mimi nyumbani kwetu wanadai ni owe kwa hiyo naomba ni kuowe huo ni mwezi wa nne kaniambia naomba usubirie kama kuna unanipenda 2019 unichukue mwakani ngesema mwakani eh haina noma kama nimevumilia siku zote hizo sembuse hizi siku zilizobaki mimi nitavumilia basi tukaendelea kuongea mambo mengine maisha nini na nini basi sawa lakini mama aliendelea kunisumbua sana mwanangu naomba rudi nyumbani mama akaniambia kuna kazi sehemu fulani na kutafutia naomba urudi ili fanye sasa mimi pale napofikia safari tukaanza kwa tunazinguana na nani na hesta tukizinguana mimi na sasa kumba na nizingua huyu ngoe nijiendee nyumbani nikikata tiketi tu nika yani kosa langu ilikuwa ni kukata tiketi simu zinaingia unaenda mbona sikuelewi unaenda mimi bana naenda nyumbani naomba usiende yani alikuwa ni mtu wa kulia kwa hiyo unajua kwamba huyu mtu analia hakuna afikii ila ni kitu ambacho kinatoka maoni mwake tiketi nilikuwa ninauza tiketi nakata kwa 28 lakini tiketi ilikuwa nauza kwa 2020 na maana 2008 nzima inafia kule yakando maisha yangu mimi na yeye lakini ndani ya mwezi wa tano katikati tatizo nikaanza kupata tatizo moja la kukojoa damu. Yurezo la kukojoa damu ni kwa sababu ya ile nazili. Hisia zinauteka mwili na maana inaweza nika inaweza naweza nikajisikia sawa kukutana naye halafu na yeye hayupo. Mimi ndo naenda kuangaika. Kwa hiyo nilikuwa nakojoa damu. Damu ile nilikuwa nikikojoa nikinaweza nika nikatoka tu nikaenda hata kukutembea huko kazini nikashtukia nimeloana sinapoenda bafuni kujiangalia na kukuta ni damu ilibidi nianze kutafuta ufumbuzi kwa watu wakubwa ambao ndo wazee kule nyumbani niliweza kutafuta ufumbuzi akaniambia yani ukija kufanya na mwanamke wa aina yoyote kuna mazala mpaka yeye mwenyewe au mtu mwingine ambaye ana damu yako ni mamako sasa tunaweza kufanya na mamako sema ni kitu ambacho kiwezekani. Kwa hiyo kinachotakiwa inatakiwa umwambie ukweli. Nilim, nilimwambia msiana sana aliniambia nenda hospitali. Nikamwambia mimi siwezi kwenda hospitali kwa sababu ni kitu ambacho sio cha hospitali. Muda huo nikawa na kama laki saba nikamwambia bana Kuna hela ambayo nitakwenda nunue kiwanja. 
kwa hiyo naomba tu twende basi ile ugonjwa ukawa umezidi kutafuta dawa kutafuta dawa ilipatikana dawa lunzewe kwa mzee mmoja hivi ilibidi nikamate basi kwenda kule yule mzee akadai la kitatu basi kuingia kwenye vipimo kwenye lamuli akaniambia hujalogwa wala hujafanya nini ila mizimu ya kwako na mizimu ya yule binti ndio inafanya haya yote kwa sababu uvunje kile kiapo utakapovunja utakapolala naye tu hujamuoa ina maana umevunja kesho kutatokea shida basi akasema shida gani hiyo basi anigasema saa wakaniambia cha msingi ngoja tukutibu nikapewa dawa kweni nilikunywa ilikuwa ni glasi moja tu ile damu ilikata hapo hapo nikaa nimepanda nimetoa ile laki tatu na nauli nauli nikaa nimetumia kama lakini kabakiza laki tatu nikawa kwenye uchumi tena nime, nimerudi ikaenda imeenda mamangu akaugua nyumbani akaniambia saa mwanangu kuna safari ambayo rafiki yangu ananiambia uende wapi Zambia akasema mama mbona hiyo ndio fursa nzuri basi nikaongea naye akaniambia sana natakiwa tukutumie nauli utoke Mwanza uje Kigoma ukishafika Kigoma ndo uende na hawa wengine ambao wanaenda wapi wanaenda ili muongozane nao wakupeleke nikasema sawa kumpigia simu binti bana nimesharudi nimeshapona akaniambia sawa wewe haina shida basi alichosema kuja kukuona nikamwambia sawa lakini nina safari ya kwenda wapi naenda nyumbani nitakuwa niende Zambia gasema wewe naomba usiende mpaka nifike msana kwa alivyoweza kuja nyumbani ni kitu ambacho mpaka sasa hivi ile huruma ya siku ile iliniponza mpaka sasa hivi msana alilia yani alilia ambavyo mpaka mimi ilifikia sehemu nikaishiwa nguvu nikamshika nikamwambia basi naailisha ile nauli nikairudisha nilivyoirudisha Nikatafuta rafiki zangu ambao ni waaminifu waweza kwenda. Nikatafuta wawili wa kule kule nyumbani wakawa wameenda. Walivyoweza kwenda msichana tukaendelea naye kama kawaida. Hasa mizengo ya hapa na pale kugongana kupo kwenye mahusiano. Hasa tukigongana mimi nata, na, na, na yani na kama nataka kukimbilia nyumbani nikakae kule. Sasa ina maana mimi kuiacha ardhi ya Mwanza nikakimbilia hata nikaenda hata nyumbani Kigoma uwezo wa kumsahau ni nao hata yeye akitoka Mwanza uwezo wa, ku, wa kunisahau anao ila sasa nafsi ile itaenda kuteseka na lazima tarudi Mwanza nilichokifanya mimi kama mimi nikawa nimetulia na hivyo hivyo tukaenda mwezi wa sita wa saba mama kawa anaumwa kaendea kuniambia njoo nyumbani mimi ni sikuweza kwenda nyumbani ila nili, nilikaa kwa sababu msichana naye mtegemea na mpenda kweli kweli mama aliumwa ambavyo ilifikia sehemu mpaka anataja naomba nife mwanangu akiwa yuko karibu yangu lakini sasa hizo kauli zote nazisikia na naambiwa naambia ni mama hawezi kufa lakini mimi kurudi mpaka nirudi na Esther basi huyo Esa ni msichana ina uko mwanangu umeshalishwa mahali mbwata huko umebaki umekuwa yani kama mbwa. Nikamwambia mama mimi siwezi kulishwa vitu kama hivyo. Kwani hata msichana afanani navyo. Kaniambia wewe huo ni mji usitudanganye sisi. Hajai kukupa kitu chochote kile ukala nikamwambia labda kama mimi nikula labda jojo na kula. Eh umo umo kwenye hizo hizo jojo wewe juu unawekewa nini? Nikamwambia mama mimi yo imani sina ila ninachoamini tu ni kwamba nilimpenda kabla kumfahamu kiundani hasa hivi nimemfahamu kiundani zaidi ndo nimezidi kumpenda basi msichana tukaendelea hivyo hivyo igatokea fursa tena nikaambiwa bana wale rafiki zako wamenunua pikipiki yani wameenda hata mweze ujaisha wamepata hela wamenunua pikipiki nikasema hmm, mbona hii 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 issue iko kama serious hivi nikamwambia msichana ngoja nikatafute maisha na mimi kaniambia ukienda huko utanisahau utaniacha naomba unisubirie ili tuishi wote nikamwambia hamna mimi kwa vile wewe uko huku kwa kuwa tumepanga tuone 2019 
Naomba tufanyeje? Mimi nikatafute maisha nitakapokuja na hela, niweze kukutolea mahali ili nifunge ndoa na wewe. Msichana alikatali sana tu ni kumwaga machozi na kulia sasa kutokana na huruma na jinsi ninavyompenda. Kweli safari kwa mara ya pili nikaahirisha kwenda Zambia. Basi mwezi wa saba, msichana kama msichana nikaendelea ku kuwa na hivyo hivyo muda wote huo mimi sikurudi yani sikumvua nguo ya aina yoyote tofauti na kumgusa kwenye ziwa la mkono wa kushoto kwa hiyo sana nilivyokuwa naye sana nilimhusia marafiki nyumbani kwao wanakoishi huwa kuna mtu ambaye yani kwangu nilimuona kama mnafiki mmoja kwa sababu dunia imempeleka na yeye dunia naijua Uyo mwanamke ni mpangaji wa pale nyumbani kwao ingawa siwezi kumtaja jina ila ni mtu ambaye sikumpendezwa siku, yani sikupendezwa na vile ambavyo alikuwa anamshauri msichana kwa sababu kuna kauli zingine msichana alikuwa akiniambia zikazi na niuma basi muda huo babake na msichana alizidisha ni mtu ambaye kidogo kamvinyo anaendaenda kwa hiyo kale kamvinyo alikuwa akiweza kukatumia msichana kanamboa sana naweza kapigwa sana mimi ndo kumtuliza na kumwambia babako ataiacha pombe na ili aiache pombe lazima nisimame mimi kama mwanaume sijakutolea hata shilingi mia ile naomba mapambano kaniambia utapambana vipi nikamwambia je nitakanyaga kila sehemu nitakachokuletea utaweza kukitengeneza vizuri kaniambia sawa nikamwambia huko ndani kuna laki kama mbili na ngoja nitafute dawa nigapiga niga simu kigoma ikae imetafutwa imepatikana dawa ya kuacha pombe yakiwemo maziwa ina maana mtu ambaye ameachisha mtoto ziwa kunyonya wa mwisho yani maana haweza kanyonya mtu mwingine yale yale maziwa yakawa yamepatikana pamoja na vingine vingine tu vya kuchanganya mle nikawa nimetumiwa basi hiyo siku ya kwanza nikamwambia msichana njoo chukue hivi natakiwa wakati tunafua nguo ufanyeje uweke kwenye yale maji usuzie akivaa tu hizi nguo hawezi kunywa pombe tena msana gasema hii center fly sana hiyo siku ameku hiyo siku nampigia msana njoo chukue dawa nimeshaiandaa msana kutokea hapo hapo imetumia imetumika kama 190 kasema sasa mwanamke mbona kama unaenda kunifilisi mimi nacho kihitaji ni wewe na amani leo tena mimi naandaa dawa yangu na shindwa akasema naomba nisamee takuja akasema hii dawa ikitengenezwa inataka itengenezwe na ikafanye kazi sio itengenezwe kae huko ndani itachacha akasema naomba nisaidie kesho asubuhi saa tatu na kuja nikamwambia nimempigia shangazi yake pale pale kijiweni akawa elimisha bana kwa kwa huyo mtu kama kufanya kitu kama hiki jitahidi kufanyaje kumtengenezea mazingira ya ushirikiano basi hiyo asubuhi tumepanga saa tatu nikatengeneza ile dawa yani paka saa nane msichana hakutokea hapo ndo nilianza kufanyaje kuona msichana anabadilika basi kitu kama hicho kimeenda ningesema basi libidi swala hili nilifumbie macho kwa kuwa wewe umekama umelizika mzee kunywa pombe basi haina shida na mimi nimetoa msaada wangu na hisi siwezi kufanyaje kufanya kitu kingine basi yeye akana rafiki ambaye ndo mpangaji wake pale nyumbani sana nilimsii achana na huyo mwanamke sio size yako mwanamke mwenye mme na mwenye kupa, kwenye kupali viwanja sio size yako. Basi nikamwambia sijui nifanye nini yani kama iwe message send kufika kwake. Nikamwambia mimi na kipaji cha kuimba. Taiandaa nyimbo ambayo itaendana na huo ujumbe. Nikamwambia hapo zam, yani hapo zamani kwanza nilikuwa nikipenda kumchagulia jina la Isa nilikuwa sipendi kulitumia nilikuwa napenda kutumia jina la Tulu yani ambalo ni mimi na yeye kwa sababu aliniambia nisimwambie rafiki yangu aina yoyote kwa kwenye simu nilikuwa nimesave Tulu kwa hata yeye nilikuwa nikimuita Tulu basi niliweza kuandika hiyo nyimbo nikawa nimerekodi kwa Masai music pale kijiweni pale pale nikawa nimempatia akaenda kusikiliza lakini yule mwanamke akawa bado anawakerembesha nikamwambia huyu mwanamke sio mwanamke wa kawaida ni mshirikina sawa na ni mshirikina uweze amini ninachokuambia kwa sababu hamna nafasi waweza kumtoa hapo nyumbani yani hapo ina maana ninatakiwa ki kwa ki 
Yaani funguo kwa funguo kwa sababu ina maana ni dawa kwa dawa. Na hapo lazima kwa sababu we ni mtoto huwezi nyie mumwache nitaka akileta fujo mumwache. Basi msichana pale alikuwa anasumbuliwa na kichwa pamoja na tumbo. Sasa mimi ni mtu ambaye nilikuwa na na vidawa dawa na dawa hizi ni kwa ajili ya mazingira yangu mimi mwenyewe kama kama kunywa labda najisikia homa najisikia labda tumbo linauma labda yani na mazingira mengine tu tofauti tofauti ila msichana ni zile dawa hizi features kutaka azijue kwa sababu ni sikutaka ajue na hisi angeweza kukimbilia kwamba kumpata kwangu nimetumia ndumba basi msichana hiyo siku analia usika ananiambia kichwa kinaniuma. Kweli nilijisikia kumsaidia, nikamwambia utakuja nyumbani kikipoa akaja. Nikachukua dawa nikamwambia, hiki ninachokifanya ni kama vile kitaniletea mazala. Kwa sababu wewe nakupa tiba ili utibiwe, lakini wewe utaenda kujaji vya kwako. Kaniambia naomba nisaidie nishateseka mno. Kweli nichukua dawa ya kienyeji pale kwenye nani ya unga nikamfungia kwenye kwenye kagazeti nikampa nikamwambia hii dawa utakuwa unakunywa na nyingine utakuwa unajifukiza hakuna cha kuongea cha aina yoyote ila sana tu hii dawa ya kuchoma ina maana inafanyaje ina, ina unaivuta kwa kutumia pua na hii ya kunywa inaenda kutuliza mchango kwa sababu ni mchango ambao unavuruga tumbo unapanda kichwani kwa hiyo ukinywa hivi inaweza kukusaidia akasema asante Mwezi wa tisa, elfu mbili na kumi na nane, mimi nikataka kwenda Kigoma kwa sababu nishapa kumbuka nyumbani nikakata tiketi nimekata tiketi nikampigia msichana bana naomba nikuage siku fulani uje akaja akambe bana naomba niende kusalimia akaniambia zigi mimi na juu kienda nyumbani haurudi peke yako kama unanipenda naomba usiende. Yaani hiyo kauli, yani ilikuwa inanivunja nguvu. Basi pale pale tabia zangu zote kwa nikizipenda, akawa amenizibia pale pale. Naomba wache mazoezi. Nikamwambia mazoezi mimi nafanya kama sehemu moja kati ya afya. Akaniambia hamna. Mweli ulionao unatosha. Yaani umebaki kama mbogo sasa. Nikamwambia hamna. Naomba nifanyeje? Niendelee kwa sababu sinywi pombe, sivuti sigala, sina magenge. Kwa hiyo kipaji changu yani na kipenzi changu mimi nikalate basi kilichofuata msichana alichoweza kuki, kukidai mimi kama mimi ni kitu kimoja aliniambia zigi ngumi haina faida kwa sababu wewe ni mtu wa amani utakuishi na amani nikamwambia mimi amani eh Haina noma ila anachokiomba kwako na kiomba ni upendo tuna ushirikiano basi mimi nitaacha nilienda chuoni kule ma nani ma, maeneo ya mkuyuni pale kuna dojo lipo lenetoka kwa sensei Shabani nika nimemwambia mimi mwalimu siweza kuendelea na mazoezi kwa sababu naona kama vile uchumi kwangu umeenda tofauti akaniambia basi sawa jitahidi uendeleze elimu yako maana kwa na kama nilikuwa na lenki ya pili kwa wanaofuatilia hiyo michezo watajua maana ya linki ya pili ni nini. Basi mwezi wa kumi, msichana pale tukao tumevurugana. Tumevurugana kwa kuendelea kuwa na urafiki na huyo mpangaji wao. Kwa sababu msichana alikuwa ana uwezo wa kuvaa suruali akaanza kuvaa vipedo, yani ambavyo hata vieleweki. Kwa hiyo sana nilikuwa nikimwona katika mazingira nasema, "Eh, sasa mbona msichana kaanza tena hivi? Na maana kama kaanza hivi, Masela nao tena wataanza kufanyaje kushadadia. Mimi nishaweka jicho langu hapa. Afu kwa hiyo nikisema nilinyamazia hili. Hamna. Afu kweli. Nikashtuka, nikamwambia bana sipendi. Kwa akaona kama vile namfuatilia. Yule mwanamke akaanza kumpa maneno na ile maneno sana wengine tuna vichwa ambavyo kusema kwamba ni vichwa ni vichwa ambavyo ni vizito kwa sababu kinachoweza kutokea unaweza kukifahamu kwa kupitia hata njoozi. Sio mimi tu nahisi kuna watu wengine. Hata jambo kabla ya kutokea lazima aanze kulipewa kwenye njozi na ndio lifate. Kwa mimi katika yale maneno msana kaanza kunitumia kuniambia, yani wewe unanizalau. 
kama na kuzalau vipi mbona mimi sina yani sijui kama na kuzalau mimi mbona na kuheshimu mtu akaniambia wewe unanizalau nikamuuliza mimi ninakuzalau vipi naomba uniambie